Felly nes yna o'r ni'n fynd yn trefnu ffracsiynau can rannau adigoddion. Ac i wneud hwn, ni'n fynd yn gyntaf ail ysgrifennu pob rhif sydd gyda ni fel digolyn. Ac yna i gymharu ai ail ysgrifennu yn y trefn cywir. Felly fynd yma gyda ni'r enghraifft am ein gofyn i ni ysgrifennu 23 y cant, 1 dros 4 a 0.24 yn y drefn ysgynol. Mae'n dweud fyny'n bod ysgynol yn meddwl o rhyw lleiaf i'r rhyw mwyaf. Felly camun yw ail ysgrifennu pob rhyw fel digolyn. Ac os dwi'n neud hwn, mae'n ddechrau gyda'r 23 y cant. A mae 23 y cant yn cael ei ail ysgrifennu fel digolyn trwy ran i fe gyda cant. Os dwi'n neud hwn, dwi'n cael 0.23. Felly 23 y cant yw'r un peth ac ysgrifennu 0.23. Nes yna o'r neu ydych ar 1 dros 4. I wneud hwn, dwi'n mynd i ddim yn ddim dill gorsa bws, so dwi'n rhannu gyda 4 yn 4 fynd i allan. Mae 4 yn mynd mewn i 1, 0 gwaith, so 0 fyn ein pwyntego mewn, ac yna cymryd yr un sy'n gweddu i'ch draw. Mae 4 yn mynd mewn i 10, 2 gwaith, a mae 2 yn gweddu i'ch, so cymryd y 2 yma draw. Ac yna mae 4 yn mewn i 20, 5 gwaith. Ac felly 1 dros 4 fel digolyn yw 0.25. Yn eich gweld bod 0.24 yn barod wedi ysgrifennu fel digolyn, sy'n mynd i'n ysgrifennu hwn draw fy nyn. Fel nawr, os dwi'n cymharu nhw, mae angen fi ysgrifennu nhw o'r lleiaf i'r mwyaf. Felly cam 2, ni fynd i fod yn cymharu. So dwi'n gallu gweld yr un lleiaf yw 0.23. Yr un lleiaf nesaf yw 0.24. A'r un olaf yw 0.25. Ond mae'n bwysig bod ni'n ail ysgrifennu ateb ni yn yr un ffyrf mae'r digolion yma yn ymddangos yn y cwestiwn. Felly 0.23 oedd 23 y cant. 0.24 oedd 0.24 ar oedd 0.25 ar y ffyrf 1 dros 4. Felly nawr ni wedi ail ysgrifennu'r rhifau yma yn y ffyrf ysgynol o'r lleiaf i'r mwyaf. Newn ni edrych nawr ar yr ail enghraifft, lle mae'n gofyn i ni ysgrifennu 32 y cant, 3 dros 10 a 0.29 yn y drefn ysgynol. Felly y cam cyntaf ni'n dyn neud yw ail ysgrifennu pob un fel digolyn. Fel 32 y cant yn gyntaf, mae'n ei wneud hwn, dwi'n mynd â'r 32, rhan i fegr y cant, sy'n rhoi ateb o 0.32. Ac felly fel digolyn, mae hwn yn hafal i 0.32. Nes yna ni edrych ar y ffracsiwn 3 dros 10. Dwi'n ei wneud y dull gros y bws, sy'n mae'r 10 yn mynd i fas ar 3 di fewn. Mae 10 yn mynd i 3 dim gwaith. Ni wedyn yn cario y 3 draw. Mae 10 yn mynd i 3 deg. Tair gwaith. Felly ar ffyrf digolyn mae hwnna'n hafal i 0.3. A mae 0.29 yn barod wedi ysgrifennu fel digolyn, so 0.29. Nes yna wna ni edrych ar cam 2, sef cymharu gwerthoedd y digolion. Mae rhaid i bod yn y falus fy'n hyn, cofiwch fod 0.3 yw 3 degfed, ac felly mae hwnnw'r un peth yn gysgrifennu 0.30. A mae er, efallai bod yn edrych yn llai na 0.29, dydi e ddim. 
Mae'n bwysig mae'n cofio bod 0.29 yn llain a 0.3 fan hyn. Yna mae gyda ni 0.3 ac yna mae gyda ni 0.3 dai. A dwi ysgrifennu nhw'n trefn ysgynol o'r lleiaf i'r mwyaf. A nawr mae'n troi ni ail ysgrifennu nhw ar y ffyrdd cywir pedi 0.29 3 dros 10 ac yna 32 y cant. A dyma yw atyf ni ar y ffyrdd ysgynol. Mae gyda ni un enghraft arall nawr, lle mae'n gofyn i ni i ysgrifennu y rhifau yma yn y drefn disgynol. Disgynol drwy yma y meddwl o'r mwyaf i rhif lleiaf. Er bod ni wedi newid o'r ysgynol i disgynol, mae'r cam ein aros yr un peth. Ac felly y cam cyntaf yw ail ysgrifennu pob rhif fel digolyn. Felly saith i dau cant, dwi'n mynd i fynd â'r rhif, rhan i fe gyda cant sy'n rhoi 0.72. Nes yna i edrych ar saith degfed, os dwi'n ysgrifennu hwn nawr fel canron mae'n fi wneud y dull gros y bws deg tu allan saith i fewn, mae'n deg yn mewn i saith dim gwaith, o'r 0.2 o mewn, ac hario'r saith draw, mae deg yn mewn i saith deg, saith gwaith, ac felly mae'n hafol i 0.7. Ac yn ôl am, mae gyda ni 0.71 sy'n barod yn dygolyn, ac felly ni'n gallu defnyddio fe yn syth. Cam dau nesa dwi'n ei cymharu, cofiwch na bod angen ni wneud yn y trefn o'r mwyaf i'r lleiaf, felly y gwerth mwyaf yn hyn yw 0.72. Yna mae gen i 0.71 ac yna mae gyda ni 0.7. Ac felly nawr na'i ail ysgrifennu nhw fel sy'n gyda ni yn y cwestiwn. So 0.71 ac yna 7. Felly dyma yw y rhifau yma yn y trefn disgynol.